tumaini ya ubingwa kwa klabu ya Yanga ni makubwa sana na nasema kwamba ndio kwanza ligi inaanza raundi ya, 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 ya pili Matumaini ni makubwa sana ya, ya Yanga kuweza kutoa ubingwa Fredrick mwaka Lebela ambaye ana jambo la kuweza kueleza wananchi kuhusiana na mbio hizo za ubingwa kwa msimu huu wa 19 lakini pia ya leo Yanga Africans mchezoni dhidi ya Tanzania Prisons uh, mchezo ambao unapigwa katika dimba la taifa hapa hapa jijini Dar es Salaam na baadhi ya vitu vingine ambavyo pia amevizungumza kuhusiana pia na e, upangaji wa ratiba na e, muda kwa jumla wa mechi ambazo zinakuwa zinachezwa kwa mfano e, mechi za e, Simba pamoja na Yanga yani vilabu vinacheza muda mmoja e, pia ameweza kuzungumzia kuhusiana swala hilo lakini pia ametoa pongezi kwa bodi ya ligi ambao amefanya uteuzi wa e, mtu mwingine ambaye atakuwa katika eneo la utendaji zaidi ama atakuwa ni mtendaji kwenye e, bodi ya ligi ku Vodacom Tanzania bara kwa msimu wa 19 e, 20. Karibu sana ingawa kwenye orodha watu wengine ambao wanafanikiwa kuweza kufika na taarifa hizi na ripoti zetu mbalimbali kwa urahisi zaidi jiunge tu kwa ku e, subscribe. Haya, Young Africans ambayo e, bado ina e, imani kubwa sana ya kuweza kutoa ubingo wa ligi kuu ya Vodacom Tanzania bara licha ya Simba Sports Club ambayo inaendelea kuongoza kileleni ikiwa na alama hamsini na tatu na leo na yenyewe inashuka dimbani kuweza kumenyana na Lipuli Football Club kutokea Iringa kule ambako Simba amelazimika kusafiri mpaka mkoani Iringa kwa ajili ya kwenza kucheza na Lipuli Football Club eh, kwenye mchezo ambao utapigwa dimba la Samora mjini Iringa. Young Africans yenye itakuwa hapa jijini Dar es Salaam uh, kuwakaribisha wajela jela kutokea eh, jijini Mbeya kuzungumzia Tanzania Prisons ambao wanakuwa wana kumbukumbu ya kuwafunga eh, kwenye mchezo wa raundi ya kwanza wa ligi kuu ya Vodacom Tanzania bara. Fredrick Mwaka eh, Lebela makamu mwenyekiti wa klabu ya soka ya Young Africans ameeleza eh, namna ambavyo eh, klabu kwa jumla eh, walivyojipanga na nia ya wao kuweza kutoa ubingwa wa eh, ligi kuu kwa msimu huu wa 19-20 lakini pia uh, ameweza kutoa pongezi kwa bodi ya ligi lakini wakati huo huo uh, amekosoa eh, baadhi ya vitu ambavyo vimekuwa vikifanyika ikiwemo upangaji eh, mbaya wa ratiba kutoka kwa bodi ya ligi ama wasimamizi wa ligi kuu ya Vodacom Tanzania bara na eh, baadhi ya vitu vingine ambavyo ameweza kuvizungumza eh, kwa uzuri Zedi. Sikiliza hapa uh, kila ambacho amekizungumza makamu mwenyekiti wa klabu ya soka Young Africans Fredrick mwaka Lebela. Ana jambo zuri tu la kwanza kwa eh, waambia wananchi wa Jangwani. Mwaka Lebela. Matumaini ya ubingwa kwa klabu ya Yanga ni makubwa sana. Na nasema kwamba ndio kwanza ligi inaanza raundi ya, 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 ya pili kwa maana mzunguko sasa tumeweza mechi 19 tunakwenda kwingine baada tuna viporo vyetu viwili lakini tumeingia kwenye raundi nyingine ni kwamba tuna nafasi kubwa sana ya kuchukua ubingwa kama mtu atakuwa ameangalia tulikuwa tunashika nafasi ya mwisho sasa tunashika nafasi ya tatu tukimaliza viporo Mwenyezi Mungu akitusaidia ni kwamba obviously tutakuwa tunashika nafasi ya pili na katika nafasi ya pili hiyo tutaendelea kupambana kama hapo simu yetu sasa hivi e, imekubali sasa hivi imeshika kasi inacheza mpira mzuri ina ya kushinda na tunashinda na tunaelekea kwenye kushinda zaidi kwa ni kwamba e, hatumwombei nani apoteze hatucheze ramli sisi tunachosema ni kwamba tunahakikisha kwamba mechi zetu zote tunachezi na tunashinda hawa wengine wataendelea kuwa wanajigawana huko wanavyozidi kuendelea. Kwa nipende kuwapa ni kuwaambia washabiki wa, wa, wa klabu ya Yanga wanachama na wapenzi kwamba wao kifua mbele kuona kwamba timu yao inafanya vizuri na wawe wao wa mbele kuhudhuria katika katika mechi zetu. Na mwenye nia thabiti kabisa kuhakikisha kwamba mpira wa Tanzania unaendelea. Kumekuwa na changamoto nyingi sana katika bodi ya ligi ambao tunaamini uweledi wake unaweza kuleta matokeo ambayo ni, 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 ni chanya. Hasa kuchukua kwamba amekaa nje kidogo ya mfumo anaelewa malalamiko ya, ya, ya washabiki kiwa penzi na vilabu mbalimbali kwamba vinataka nini. Kwa tunaamini kabisa kwamba atakuwa ni chachu ya kuleta maendeleo na sisi kama klabu tutampa support ambayo inakuwa imestahili. Na hata leo tumejaribu kuongea naye na kuna vitu ambavyo tumeongea naye na ameshatukaribisha kwenda ofisini kwa ajili ya mazungumzo zaidi. Lakini jukumu e, letu sisi ambao tunasoka tunampatia yeye ni moja ambao tunategemea kwamba alifanyie kazi. Jukumu hili ni upangaji wa ratiba ambao umekuwa ni kidonda sugu. Kwa tunaomba aingie na changamoto hiyo na sisi tutaendelea ku, ku, ku kumuona kwamba ameenda kwa hadi vali kwenye taasisi kubwa kama hii pana ambayo tutaona kwamba ligi sasa haivurugiki kwa maana ya ratiba na ratiba zote zinakwenda hakuna kuzidiana viporo kwa kiasi kikubwa na hakuna kucheza mechi moja unakaa baada ya siku mbili unaweza kucheza mechi nyingine tumeona kwa 
mfano kama hapa juzi e, yanga anacheza uwanja wa karibu na Azam anacheza uwanja wa karibu kwa muda ule ule tumeangalia kule <coughs> alliance tumeangalia Mwanza Mwanza kwa kuna watu vijana wale wamefika timu yenyewe wenyeji wamefika asubuhi e, wageni wamefika usiku lakini mechi baada ya kuchezwa Jumapili lakini mechi imechezwa Jumamosi na ambako hakukuwa na mechi nyingine yote ya Jumapili tumeona jinsi gani ambavyo Mwanza wakati mwingine CCM Kirumba pamoja na e, Nyamagana wote wanacheza mechi kwa wakati mmoja vita ambavyo vinakosesha mapato vilabu e, vinakufanya ligi sio na mvuto inafanya hata shabiki uende usijue ukaangalia ukaangalia mechi gani kwa hizo ni changamoto ambazo tunaamini kwamba akiingia atazifanyia kazi na akizifanyia kazi obviously sisi wadau tunaviona kwamba hivyo ni vitu lakini kikubwa kingine e, ni kiwaomba wadau sasa kwa maana ya shirikisho la mpira miguu Tanzania vilabu pamoja na wadau wengine tunataka tuijenge institution iweze kuwa strong kwa maana ya bodi ya ligi iweze kuwa strong iwe ni imara kwa hiyo wakati mwingine na sisi tutoe mawazo ambayo yatakuwa ni positive katika kuijenga bodi ya ligi tusio tu ni watu wa kulaumu kila mara kwamba labda ya bodi ya ligi wamefanya bodi ya ligi wamefanya hapana sasa ni wajibu wetu na sisi kujenga taasisi iwe imara taasisi iwe strong na sisi tuwe kifua mbele kuweza kuisifia kwamba tuna taasisi kubwa na nzuri Tanzania ambayo inaupeleka mpira wa Tanzania kule ambako wa Tanzania wangependa kufika kwa yanga kama yanga tuko tayari kuweza kutoa ushirikiano na namna hiyo wananchi nafikiri tuko pamoja hapo ni Fredrick Mwaka Lebela makamu mwenyekiti wa klabu ya soka ya Young Africans kwa uzuri zaidi ameweza kusikika na ameeleza mambo mengi zaidi ama ameeleza vitu vingi sana kwenye ripoti yake hiyo ambayo ameweza kusikia ikiwemo pamoja na bodi ya ligi ambako ametoa pia pongezi ama amempongeza uh, Almasi Kasongo ambako ameteuliwa ama e, bodi ya ligi imemteua e, kuwa afisa mtendaji mkuu wa e, bodi ya ligi kuu e, Tanzania bara na izungumzia TPLB na Young Africans pia wanaamini kabisa katika weledi uzoefu na uadilifu wa e, ndugu Almas Kasongo katika kuweza kuendesha mpira na hivyo wanaamini kwamba atasimamia chombo hicho kwa haki ili pia kuweza kuleta tija kwa maendeleo eh, katika ligi kuu ya kwetu hapa nyumbani Tanzania lakini pia Young Africans wao wamesema kwamba wataendelea kuweza kutoa ushirikiano kwa ndugu Kasongo na bodi ya ligi eh, kwa manufaa ya maendeleo ya mpira eh, wa miguu hapa nyumbani nchini eh, Tanzania kwa hiyo kuteuliwa kwa eh, Kasongo wanaamini kabisa kwamba kuna eh, baadhi ya vitu ambavyo vinaenda ku badilika kwenye bodi ya ligi na wanaamini ni miongoni mwa watendaji wazuri sana ambao e, watatenda haki lakini mtu ambaye ana uweledi pamoja na uzoefu wa kutosha ambao huo hizo kama silaha na pengine sasa Young Africans pia e, kuna baadhi ya vitu ambavyo e, malalamiko mengi yamekuwa yakizungumzwa e, ama yamekuwa yakizungumziwa pia Young Africans labda wanaweza kaanza kupata E, msaada hapa kutoka kwa e, uteuzi huu ama kutokana na uteuzi huu ambao e, umeweza kufanywa na bodi ya e, ligi. Awali Young Africans pia uh, iliweka wazi kupitia kwa kocha kwamba uh, watahakikisha licha kwamba Simba Sports Club tayari wameshakwisha kuwazidi kwa alama kadhaa kwenye msimamo wa ligi kuu ya Vodacom Tanzania bara lakini hilo alijawakatisha tamaa ya wao kuweza kupambana zaidi kwenye mbio za ubingwa na Young Africans kwa msimu huu ndo lengo e, namba moja lilikuwa e, naizekana ikawa ni hivyo e, licha ya baadhi ya vitu ambavyo vileza kutokea hapa katikati kimo baadhi ya nyota wake kuweza kuondoka e, lakini pia kuweza kubadilisha kocha e, na benchi zima la ufundi inawezekana hiyo iliweza kuvuruga mipango ama iliweza ku E, vuruga mambo ambayo ilikuwa tayari imeshakwisha kupanga kwenye kikosi hicho cha e, jangwani lakini hilo ilikuwa ni e, lengo namba moja na e, lengo namba mbili nafikiri ni kuweza kumaliza kwenye nafasi kumi e, nafasi e, tatu ama nne za juu e, kwenye msimamo wa ligi kuu ya Vodacom Tanzania bara lakini lengo lingine ambalo lina tatu ni kuweza kutoa ubingwa e, wa Azam Federation Cup na zungumzia kombe la FA ambayo ambalo Young Africans pia ni washiriki ama miongoni mwa timu ambayo inacheza kwenye michuano eh, hiyo. Kwa hiyo ni malengo ambayo wamejiwekea na wana imani kubwa ya kuweza kutimiza na kuweza kurejesha eh, furaha mitaa ya Twiga na eh, Jangwani. Mara ya mwisho Young Africans wametoa uh, ubingwa 
e, misimu miwili mitatu nyuma ambayo imepita mpaka sasa hivi e, na hawajafanikiwa tena kuweza kulirudisha e, kombe hilo e, jangwani ambalo lishikilia kwa e, muda mrefu e, kabla ya watani wao jadi Simba Sports Club kuja kuibuka e, misimu miwili iliyopita ambako misimu nyingi, e, mingine hali ilikuwa ni dhofu ile hali mara ya mwisho e, kabla ya Simba kuweza kutoa ubingwa alikuwa amechukua ubingwa kwa msi, e, ulikuwa ni msimu wake 2012 kwa hiyo unaweza kuona ilikuwa ni kitambo kirefu kidogo e, mpaka baadaye alipokuja kuchukua e, msimu uliofuata wa 17 e, 18 alafu 18 na 19 ametoa tena ubingwa e, kwa hiyo msimu huu e, Young Africans wanahakikisha kwamba wanapambana na Simba Sports Club kuweza kuhakikisha kwamba wanaotoa ubingwa huo lakini pia kuna vilabu vingine ambavyo vinakuja hapo nyuma e, kama na Mungu Football Club ambayo imepanda daraja lakini inaonyesha ushindani wa hali ya juu e, na imekaa kwenye nafasi nzuri tu kwenye msimamo wa ligi kuu ya Vodacom Tanzania bara lakini pia kuna Colstor Union ambao e, gari lao msimu huu linaonekana limewaka vizuri na wanacheza vizuri wana e, wasa ni mzuri wa alama ambazo wameweza kuzikusanya kwenye michezo yote ambayo amekwisha kuicheza lakini wakati huo huo e, kuna Kagera Shuga e, kuna Azam Football Club kwa hiyo hizo timu zote e, zina nafasi ama yeyote anaweza kufanya chochote e, wakati wowote kwa namna ambavyo mambo yanakwenda na wakizingatia e, ligi ndo imeanza duru la pili ama tumeingia kwenye mzunguko wa pili wa ligi kuu ya Vodacom e, kwa hiyo e, chochote kinaweza kikatokea maana ni kwamba hapa kila mtu anatakiwaweze kushinda mechi zake ikitokea umepoteza uh, aliyeko chini yako anakuja kukupita ama lazima atakupita na ili e, usipitwe sasa lazima kila e, mchezo ambao unaocheza basi unakuwa ni e, finali na hichi ndo kitu pekee ambacho Young Africans wanaweza kukifanya uh, ili kuweza kuhakikisha wanatoa ubingwa wa ligi kuu ya Vodacom kwa msimu huu wa 19 e, na si vingi nevyo na kicheza basi uh, naweza kasubiria tena uh, msimu mwingine ama wakaweza kujipanga kwa msimu uh, mwingine lakini wao wanasema kwa msimu huu wana kila sababu ama wana kila kitu ambacho kinawafanya wao kuweza kutoa ubingwa huo wa uh, ligi kuu wacha tuone mambo ambavyo yanaendelea ama mambo ambavyo uh, yanakwenda lakini hata imani ya Fredrick Makalebela ni hiyo hiyo kwamba watatoa ubingwa wa Vodacom Tanzania bara. Unamtazamo gani au maoni yako ni yapi kuhusiana na hili? Yaandike alafu mimi nitayapitia na kuyafanyia kazi kwa urahisi zaidi e, ni kukukaribisha uweze kujiunga kwa kusubscribe kupitia hapo Voice Kita TV kama bado hujafanya hivyo lakini kama tayari ushakwisha kufanya hivyo ni kwambia asante na uendelee kutufuatilia kwa ukaribu zaidi kwa mwendelezo wa taarifa zetu mbalimbali. Mbali.